Jesus Christ. I found this a great privilege and honor stand before God. Especially, I convey my thanks to all pastors, all believers that come from the city. What a marvelous thing! All saints from the city come together and worship God through transparency. That's so all. God is in our midst. Hallelujah. How, how many of you believe that God is in our midst? Praise the Lord. Those who believe it, praise the Lord. your hands and praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus promised, where are two or three are gathered in my name, I am in your midst. Praise the Lord. His presence in our midst. His awesome presence is in our midst. He is in our midst. Praise the Lord. To bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ഉയർത്തി <laughs> മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായി എന്നാൽ ഇതിനെ 
മണ്ണിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ അത് വിവരിക്കാം രണ്ടാമതായി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് യേശു ഈ ഉപമാക്ക് പറഞ്ഞത് എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മൂന്നാമതായി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു തന്നെ ഈ ഉപമ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തർജ്മ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഊഹിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക വെളിപ്പാട് ഇരുന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു തന്നെ നന്നായി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം ഇന്നതാണ് ഇനി ഈ ഉപമകളല്ല കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് തന്റെ ജനത്തെയും അതായത് ശിഷ്യന്മാരെയും തന്നോടൊപ്പം തന്റെ ശുശ്രൂഷ കാണുവാനും അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണുവാനൊക്കെ കടന്നു വന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉപമ ഇന്ന് രാത്രി നാം അത് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് യേശു നാല് കൂട്ടരെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ യേശു പറയുന്നു ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വചനം കേൾക്കും ആ വിത്ത് വഴിയരികെ വീണ വിത്ത് പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെയാണ് ചിലരിൽ വന്നു പതിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം മൂന്നാമതായി യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു മുള്ളിയിടയിൽ വീണ വിത്തിനെ കുറിച്ച് നാലാമതായി നല്ല നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ഒരേ ആള് തന്നെയാണ് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തും ഒരേ വിത്താണ് പക്ഷെ വീണ സ്ഥലം നാലും പ്രത്യേകമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മണ്ണിന്റെ ഉമ എന്ന് പഠിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഒന്ന് യേശു പറയുന്നു ചിലർ ദൈവവചനം കേൾക്കും അത് വഴിയരികെ വീണ വിത്ത് പോലെയാണ് ആ വഴിയരികെ വിത്ത് വീണ സമയത്ത് ആ വിത്തിനെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ പർവ്വജാതികൾ വന്നു എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ യേശു പറയുന്നു ചില ദൈവവചനം കേൾക്കും എന്ന വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കേണ്ട ജീവനും ചൈതന്യവും ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏതുപോലെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ ദൈവവചനം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലും അവന്റെ കുടുംബത്തിലും ചെന്ന് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാജ് വന്ന് ആ വചനത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു നമ്മൾ വചനം കേട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ എന്തെല്ലാം പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പോരാട്ടമാണ് വിടുതലുകൾ നടക്കേണ്ടത് പലതും എന്നെ നടക്കേണ്ടതായി അല്ലെ പലതിന്റെയും വിടുതലുകൾ നാം എന്നെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു പല കൊയ്ത്തും എന്നെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ദൈവവചനത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല പ്രസംഗം കേൾക്കാനിട്ടല്ല ഉപവസിക്കാനിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനിട്ടല്ല ദൈവാലയത്തിൽ പോകാനിട്ടല്ല ദൈവദാസന്മാർ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനിട്ടല്ല വചനത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ വഴിയരികെ വീണ വിത്തുപോലെ പ്രസവോ നമ്മുടെ വായു കഥ പറഞ്ഞു എന്റെ വചനം നിന്റെ വായിലും നിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ വായിലും അവരുടെ സന്താനത്തിന്റെ വായിലും ഇരിക്കേണ്ട ദൈവ വചനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വരേണ്ട വിടുതലിന് പകരം ദൈവ വചനവും നമ്മളും പിശാദിന്റെ വായിക്കലത്തായി പോയി 
കത്താവിനു വേണ്ടി മുപ്പതും അറുപതും നൂറും പേര് ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളായി വളരേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നേ ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പരാജയത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവനായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത് യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഈ ബീറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ്സ് ചുമ കർത്ത പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വിശേഷിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സമയമില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഏത് തരം സോയിലാണ് എങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയവനാകാൻ എന്റെ വെറുത്ത് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോണിയ ലോകത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്നത് അതോ കേട്ടത് എക്സൈസ്മെന്റ് കൊണ്ട് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവത്തിലാണോ നിങ്ങൾ അതോ വിശ്വാസം ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ കട കടക്കാതെ വിശ്വാസത്തെ വായി പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണോ നിങ്ങൾ അതോ ദൈവത്തിനോട്ടം സംസാരിക്കാതെ കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതത്തിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ വചനത്തിലുള്ള സകേത ശക്തിയും സകല വാത്വത്വവും സകേത രോഗ സൗത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ക്ലൈം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സംസാരിക്കാതെ യേശു പ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല എന്റെ ഈ വചനത്തെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നീ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് വേരുന്നി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേരുന്നി മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേരി പറങ്കായിച്ച് നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്നോടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമയത്തും നിന്റെ ദേശത്തിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലും അത് വലിയ അനുഭവമാണ് വണ്ടയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകുന്നു പലതിന്റെയും കൃപാവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കർത്താവിനുള്ള താരത്തുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നല്ല വിശ്വാസത്തിനായി തിരിച്ചു വന്നാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കട്ടെ 